Ну а следующие новости окажутся важнейшими для полумиллиона человек, для двух масштабных территорий с особым статусом. В северных районах края будет построено новое жилье по новым технологиям. И подробнее об этом нам расскажет депутат законодательного собрания края, заместитель председателя комитета по делам севера и малочисленных народов Валерий Венга. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Совсем недавно состоялось заседание комитета по делам севера и малочисленных народов. Скажите, какие вопросы там поднимались, обсуждались? Ну, мы в разрезе отчета заместили представителя правительства по северным территориям рассматривали наиболее острые темы, которые сегодня стоят перед северянами, и наиболее острые проблемы, которые, к сожалению, за последние годы не удается системно решить. И поэтому это первое, что мы, конечно, рассматривали, это... Острая нехватка жилья, особенно в сельской местности на северных территориях. Здесь мы уделили особое внимание, и поэтому вот хочется сказать, что 25 лет фактически ничего не строили. Жилье стало ветхим, аварийным. Появились за 25 лет молодые семьи, появились дети, но не было жилья. Вот последние 5 лет для северов были такими прорывными, вот по двум Большим северным территориям Таймы и Ревенки нам удалось построить порядка 130 ну, квартир, можно сказать. И на, на будущий год, вот, то есть на 16 год были довольно большие планы, но э, там кризис, так называемый, в экономике ввел свои коррективы. Поэтому сегодня реально можно сказать, что в этом году мы должны вот, из обеспеченных деньгами построить порядка там, 43 квартир для специалистов на северных территориях, но также еще раз скажу, что и губернатор, и правительство с повестки дня не снимают. Это дома многоквартирные, да? Нет, мы стараемся строить одноквартирные, двухквартирные дома. Это более удобно, потому что там практика пожаров на северах показала, что нет смысла строить там 10, 15, 20 квартирные дома. Образом говоря, там одно происшествие и кстати, целая улица осталась бездомной. Планируется строить дома, мы, мы их уже и строим, это э, каркасно-панельные деревянные да, дома, да, каркасно-панельные деревянные дома, которые позволяют э, делать их, э, во-первых, более теплыми, во-вторых, э, успеть построить их за один небольшой сезон, э, образно говоря, по навигации привезли, и за течение месяца-полтора дома собраны, к зиме уже семья въехала. Ранние дома, которые строили брусовые, занимали от года, двух, и даже переходили там... На три года, что было очень неудобно в условиях крайнего севера. Поэтому говорю, вот, э, ну и плюс цена, конечно, квадратного метра значительно падает, что позволяет нам за те же деньги построить как можно больше жилья для людей, которые сегодня очень, очень остро в нем нуждаются. То есть правильно ли мы понимаем, что 43 вот эти как раз таки квартиры, 43 дома, угу, угу. они построятся уже в 2016 году, люди заедут в них и получат это жилье? Да, да, да. Вот. Эти дома будут построены до конца 2016 года. Также я уже сказал, что мы сейчас ведем активные переговоры с недропользователями. Плюс губернатор не пообещал, а дал надежду, что в весеннюю корректировку, возможно, будут выделены еще деньги, что позволит, я очень надеюсь, удвоить эту сумму до конца 2016 года. Я имею в виду количество водимого жилья. Еще раз скажу, что людей, нуждающихся в жилье, в двух больших северных муниципалитетах, плюс третий муниципалитет Туруханск, это порядка двух, двух с половиной тысяч семей, которые нуждаются очень остро или в улучшении, или просто в получении нового жилья. Обсуждались ли вопросы развития наземного, водного Транспорта. Да, Транспорта. это еще один проблемный вопрос. Он у нас очень большой историей. Вот авиационное сообщение... Оно единственное, автомобильный дорог, к сожалению, с юга края на севера нету, поэтому без авиации никак. Авиационный парк – это Ан-24, Ан-26, они и морально, и технологически, технически устарели. В какой-то степени, не побоюсь сказать того слова, находится, наверное, уже в аварийном состоянии, поэтому вопрос стоит о, 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 о программе там, замены на некую малую авиацию. Вертлетный парк, еще раз скажу, что у нас летный час по, -по, -по некоторым территориям уже шкалит за 200 тысяч за летный час, что влияет на стоимость авиационных билетов. Людям это не по карману, поэтому вопрос стоит сейчас в комплексе и замена на малую авиацию, а также решить вопрос уже старый по 
взлетно-посадочным полосам и аэропортовым комплексом, который у нас является федеральными. Это Диксон, это Хаттинга, это Тура. Все тоже приходит в негодность. Переговоры за последние 15 лет ничего положительного не дали, поэтому сегодня и губернаторы, и правительство пытаются решить этот вопрос и сами, и с помощью тех недропользователей, которые сегодня активно, слава богу, заходят на нашей северной территории. Вот на 17 год перенесли ремонт взлетно-посадочной полосы наших главных, главных ворот Арктики, это аэропорта города Норильск, там тоже у нас не все в порядке. Поэтому еще раз скажу, что развитие транспорта, то есть без него альтернативы нету, без него никак, иначе севера просто будут недоступны и закрыты для других территорий края и для другой территории России. А вы уже сказали, что там живет 500 тысяч человек, это, скажем так, немалое количество. Да, конечно. немалая часть вот нашего. Ну и плюс там бюджет края прирастается почти на треть доходами, которые сегодня получают на северных территориях. Ну что же, большое спасибо за полезную информацию. Будем надеяться, что как минимум ряд задач в 2016 году решится. Депутат Законодательного собрания края Валерий Венга был у нас в гостях. Спасибо, что пришли к нам. Mm -hmm. Приходите еще. Большое спасибо, что пригласили. Будем надеяться, что жизнь поступательно будет на северах улучшаться.